Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el canal. Hoy voy a estar hablando sobre la certificación EWPT, una certificación que es muy solicitada hoy en día por las empresas y es de un nivel fácil diría yo, ya que se encuentra orientada para las personas que están arrancando, sobre todo en el mundo del web hacking. Entonces, en este video vamos a estar viendo una review sobre esta certificación que es de eLearn Security y unos consejos o tips para que ustedes aprueben con éxito esta certificación. Sin más, vamos a la intro. Bien gente, como mencioné, esta certificación es de eLearn Security. Aquí pueden ver todo un review por arriba de qué se trata esta certificación. Actualmente está a 400 dólares. Eh, estoy viendo ahí cuánto estaba. Yo la rendí... A ver, tengo por acá la fecha, en abril de este año, aproximadamente del 2022. Hoy es 4 de diciembre, ya pasó un tiempo, pero nunca hice la review eh, en formato video, así que hoy voy a grabar este video, espero que les sirva para todos los que están interesados en rendir esta certificación. Por lo cual, en mi blog pueden encontrar toda la información de la que voy a estar hablando hoy. Básicamente, esta certificación se trata de realizar una auditoría, eh, ya que simula una auditoría de Pentest en la cual está full orientada a lo que es web, la, toda la parte web. Bueno, aquí pueden ver qué conocimientos se certifican y se evalúan durante la certificación. Es un resumen en español de lo que es eh, todo este apartado de eLearn Security, pero todo en español. Bien, prácticamente lo que tienen que saber para probar el examen o para tomarlo es cómo funcionan las cookies y las sesiones es decir, saber cómo funcionan las cookies y las sesiones por detrás es súper importante ya que uno de los objetivos de este examen es acceder al panel administrativo como usuario administrador por lo cual van a tener que saber cómo funcionan las cookies de sesión por detrás para poder lograr ese objetivo esa es la clave, de mi punto de vista es la clave para aprobar el examen por otra parte también pueden utilizar eh, Bursweep o Whatsapp eh, ya que es clave en todo lo que es en testing web eh, tienen que usar un proxy para ver cómo, cómo se manejan las solicitudes y las respuestas del servidor por detrás otra herramienta que van a tener que utilizar mucho es SQL Map ya que hay inyecciones de SQL por todas partes así que van a salir varias vulnerabilidades de SQL por ese lado tienen que saber usar SQL Map esto de SOAP también lo considero muy importante, ya que no es algo que se ve habitualmente hoy en los pentes, ya que es algo obsoleto o que ya no se utiliza más, pero sí es muy importante que lo sepan. Lo pueden buscar en Hacktrix eh, SOAP, por ejemplo, y les va a salir qué tipos de vulnerabilidades pueden encontrar, por ejemplo, SQLI, etc. Les recomiendo que aprendan sobre SOAP. Y bueno, a ver qué más... Al final de la certificación tienen que realizar un reporte que es, yo creo que fue el desafío más importante para mí porque no había tenido experiencias realizando reportes de, de Pentes. Entonces, cuando ustedes terminan de rendir, que son 14 días de examen, ustedes los primeros 7 tienen eh, esos días para poder realizar las pruebas, realizar todos sus hallazgos, anotarlos. Y posterior a eso, ser en los otros 7 días, tienen la posibilidad de escribir el reporte. Por lo general lo pueden hacer en 2 dos, dos o 3 días al examen, al práctico, y después ya empiezan con sus reportes. Pero creo que es la parte más difícil, o fue la parte más difícil, o el desafío más difícil para mí, ya que no, nunca había hecho un reporte. Pero tranquilos que eh, puse a ver el otro día el reporte que realicé, y la verdad que cometí un montón de errores en el, en el reporte. O sea, era muy, muy, muy junior en ese momento. Pero, eh, nada, la gente de eLearn Security no se fija tanto en ese tipo de... No es tan específica en esos puntos. No, no se va a poner a revisar cómo redactaste el informe. Más bien va a ver si cumpliste con lo, los objetivos, ya que es una certificación para juniors. Entonces no van a esperar ya que un junior haga un excelente reporte por lo cual no se preocupen tanto por, por el tema del reporte y a ver el examen desde mi punto de vista es sencillo no, 
Ya todas las certificaciones que vengo tomando de eLearn Security fueron sencillas desde mi punto de vista y hoy en día ya que lo veo con más experiencia, con otros ojos a la certificación desde mi punto de vista es una certificación muy sencilla, bastante sencilla lo único que tienen que aprender temas eh, específicos como por ejemplo lo de SOAP que no lo ven o no recuerdo por ejemplo que lo haya visto en un CTF entonces desde mi punto de vista está muy bueno que lo tomen al curso que, que ellos brindan porque dan eh, algunos conceptos que les va a servir no solo para aprobar el examen sino también de cara a las auditorías que vengan a futuro para ustedes por lo cual les recomiendo desde mi punto de vista que tomen el curso, que aprendan por otra parte yo cuando estaba tomando el curso de, para esta certificación me había leído un solo pdf y después tomé todos los los videos que había y iba anotando todo pero los pdf me resultaron un poco aburridos ya que siempre fui de aprender por formato de video entonces esa fue mi experiencia no, no, no leí tanto los pdf si sí me había leído el tema el pdf de los reportes y eso es decir sí, recuerdo haberlo leído pero después es full práctica así que así que se pueden saltar los pdfs bueno, algunos consejos ya para cerrar el video, no lo quiero hacer tan larga ya que eh, ahí en, en el blog está prácticamente todo lo que necesitan para probarlo y cómo es la certificación como tal. Pero mi consejo, por ejemplo, es que, es que sean muy ordenados, que aprendan a tomar apuntes de todo. Utilicen herramientas como Obsidian para, para la toma de apuntes, eh, FreeMind, que es una herramienta gráfica, digamos, donde vos podés ir anotando los diferentes dominios y qué vulnerabilidades vas encontrando a medida que vas realizando eh, el examen. Para el tema de subdominios, recomiendo lo que es Sublister, Virus Total, Amas, Subfinder, Foof y todas esas para que realicen un buen reconocimiento ya que es clave, van a tener varios subdominios que, que, que se les van a presentar durante el examen. Así que tienen que realizar una buena numeración. Y bueno, para el tema del fusion, ya saben las herramientas que conocen en los CTF, etc. Utilizar técnicas de estudio como Pomodoro, que es esto de Pomodoro es prácticamente setearte 25, 30 minutos, 40 minutos, full enfocado. Y después hacer una pausa, 10 minutos, 5 minutos y volver. ¿Por qué? Porque te ayuda a despejarte, te ayuda a salir del, del foco y volver más concentrado, la verdad que a mí estas técnicas me ayudan mucho pero bueno, es una técnica, si la quieren le pueden aplicar o si no, no eso depende de cada uno descansar, tomarse pausas es súper clave tenés 7 días así que está sobradísimo de tiempo y la otra es que prueben por todos lados, literal en todos lados van a encontrar vulnerabilidades hasta en los user agent, así que tírenle SQL map a todo lo que venga no lo recomiendo en una auditoría eh, real, ya que bueno, acá estás en un entorno controlado. Pero para el examen sí van a necesitar tirarle SQL Map a todo. Y bueno, saber manejar bien eh, Bur Suite o... No olvidé cómo era la otra SAP. Eh, saber utilizar bien los proxy, entender cómo funcionan las solicitudes y las respuestas es clave. Y bueno, para el tema del reporte, aquí tienen los links al final. Básicamente saqué un poco de lo mejor que encontré. También incluso me había visto un video de Hacker One que me pareció muy bueno que está en YouTube. Porque en esa época yo no, no había hecho reportes ni nada, recién estaban empezando a trabajar. Y no, no había hecho reportes. Y bueno, también es clave que se aprendan, por ejemplo, a cómo realizar la puntuación de una vulnerabilidad. Pueden utilizar el CBSS, la calculadora. Y bueno, eh, otra cosa que me había encontrado durante el examen, recuerdo que había algunos subdominios que eran páginas de spam, por lo cual vos vas a tener que desactivar o eliminar tus name servers y poner solo los que te dan ellos, los de, los de la certificación. De esa forma vos solo tenés acceso a los subdominios eh, a, la, a los cuales estás resolviendo tu name server. Entonces, eh, eso... Porque, a ver, vos estás realizando enumeración de subdominios, entonces cuando encontrás ciertos subdominios que no tienen nada que ver con el examen, 
si vos no tenés seteado estos name servers, si no los desactivás, vos estás accediendo a subdominios que no son parte del examen. Por lo cual recomiendo que desactiven los name servers. Van a quedar un toque sin internet, pero luego cuando eh, digan, bueno, estos son parte del examen y estos no, ahí ya lo vuelven a activar y vuelven a tener internet. Pero ese es un, un tip, una recomendación. No sé si ahora siguen activos esos subdominios, quizás ya no, pero bueno, en mi época cuando lo rendí, hace unos meses, estaban presentes y bueno, la verdad que uno puede confundirse y realizar el examen a subdominios que, que no forman parte del examen. Entonces les recomiendo. Nada gente, la verdad que es un curso bastante, bastante desafiante, sobre todo si estás iniciando en lo que es el hacking web. Eh, yo la pasé bastante bien, no, tuve, no recuerdo haber tenido problemas con, con el examen, a diferencia del SPPT, que sí tuve algunos inconvenientes. Pero nada, eh, apréndanse estos conceptos que les mencioné y la pasan de taquita seguramente, más si tienen experiencia en CTF y eso. Después vean los videos que les recomendé ahí de cómo, eh, cómo realizar los reportes de, de un pendes. Háganse un buen template y después tomen ¿no? el examen, no tengan, no tengan miedo, tienen 14 días, 7 de práctica y 7 para el, para el reporte, así que van sobradísimos de tiempo. Tienen muchos subdominios, sí, tienen muchas vulnerabilidades, sí, no es un CTF, no vayan apurados, esto es una simulación de una auditoría. Y bueno, nada, no tengan miedo, vayan eh, confiados, estudien. Si pueden, tomen el curso. Si ya tenés experiencia en, en, en auditorías, no te recomendaría tanto que tomes el curso, pero sí que te fijes en temas como por ejemplo lo de SWAP, ya que no es eh, común verlo hoy en día. Pero después con que tengan bases en las vulnerabilidades comunes, ya lo pasan. Así que nada gente, eh, les deseo lo mejor. Espero que puedan aprobarlo si es que van a rendir el examen. Y cualquier duda que tengan o, o consulta la pueden dejar en los comentarios del video. También si les pareció eh, un video de ayuda, les agradecería que lo, lo comenten, lo compartan con sus amigos, etc. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un like, un comentario. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.